आरजेडी को एक और झटका लगा है तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी ने आरजेडी को झटका दिया है आरजेडी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं करुणा सागर एक साल पहले धूमधाम से आरजेडी में शामिल हुए थे करुणा सागर जहानाबाद से टिकट नहीं मिलने के बाद आरजेडी से किनारा कर लिया दिल्ली में कांग्रेस में पत्नी अंजू के साथ शामिल हो गए हैं करुणा सागर तो एक और झटका लगा है आरजेडी को तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस में शामिल हो गए हैं आरजेडी को यहां झटका लगा है और हमारे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत जी कितना बड़ा झटका ये आरजेडी के लिए है और इससे क्या नुकसान हो सकता है क्या प्रभाव पड़ेगा देखिए राहुल ये आरजेडी के लिए बड़ा झटका है क्योंकि करुणा सागर सात मई 2023 को आरजेडी उन्होंने ज्वाइन किया था और जब उन्होंने आरजेडी ज्वाइन किया था तो यहाँ काफी काम झाम किया गया था कुछ तेजस्वी के सामने उन्होंने आरजेडी की सदस्यता ली थी और ये माना जा रहा था कि इनको जहानाबाद से टिकट दिया जाएगा लोकसभा में और ये चुनाव लड़ेंगे लेकिन जब जहानाबाद टिकट इनको नहीं मिला करुणा सागर को तो करुणा सागर काफी नाराज भी हुए और उसके बाद ये लगातार कोशिश में थे करुणा सागर कि इनको आरजेडी में इंपॉर्टेंस मिले लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने इनको इग्नोर किया और इनकी दावेदारी को भी खत्म कर दिया तो इसके बाद करुणा सागर जो तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी भी है आज अपनी पत्नी के साथ उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है और एक तरह से समझिए तो जहानाबाद के इलाके में जो करुणा सागर जहां के रहने वाले हैं जहानाबाद के इलाका है वो उस इलाके में करुणा सागर के कांग्रेस में चले जाने से आरजेडी को थोड़ा नुकसान होना है क्योंकि करुणा सागर की नाराजगी निश्चित तौर पर आरजेडी को झेलना पड़ेगा और जब करुणा सागर ज्वाइन किए थे आरजेडी को तो उस दौरान भी जहानाबाद से जो हजारों लोग आए थे यहाँ पर तो वो जो एक संख्या थी लोगों की और जो सपोर्ट था उसका नुकसान तो निश्चित तौर पर आरजेडी को जहानाबाद के इलाकों में देखना पड़ेगा लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से कांग्रेस आरजेडी छोड़ के या कांग्रेस में गए हैं तो कांग्रेस में जाने के बाद क्योंकि दोनों इंडिया गठबंधन के साथ हैं तो ऐसे में अब करुणा सागर बिहार लौट करके आरजेडी के लिए आरजेडी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हैं या नहीं करते हैं इस पर नजर बनाए रखनी होगी बिल्कुल जरा आप बता भी रहे हैं कि हजारों लोग आए थे जब वो शामिल होने के लिए आए थे आरजेडी में प्रशांत जी ये बताइए कि जिस सीट से ये टिकट की मांग कर रहे थे जहानाबाद से वहां इनका जनाधार क्या है देखिए करुणा सागर जहानाबाद इलाके के ही रहने वाले हैं और लगातार ये तमिलनाडु में पुलिस सफर कर रहे हैं वही के कैडर से रहे और डीजीपी तक बने और इनका जो अपने इलाके में एक प्रभाव ये था कि ये भूमिहार जाति से आते हैं और ऐसे में जो भूमिहार पर इनकी पकड़ थी वो काफी मजबूत रही है और उस पूरे इलाके में भूमिहार वोट जो जहानाबाद में है वो काफी मजबूत बड़ा आधार है तो ऐसे में अब करुणा सागर के आरजेडी छोड़ देने से नाराज होकर के छोड़ देने से और कांग्रेस ज्वाइन करने से निश्चित तौर पर जो जहानाबाद के आरजेडी के उम्मीदवार हैं सुरेंद्र यादव उनके वोट बैंक पर तो असर पड़ेगा क्योंकि करुणा सागर अगर आरजेडी में रहते तो निश्चित तौर पर ये वोट उनको मिलता लेकिन इनकी नाराजगी जब वहां के लोगों को जाहिर हो गई है और वो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए हैं तो निश्चित तौर पर बिल्कुल इनके समर्थकों में नाराजगी देखी जा सकती है बहुत शुक्रिया प्रशांत जी तमाम जानकारी के लिए तो आरजेडी को झटका लगा है करुणा सागर ने आरजेडी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है जो पार्टी 1885 में शुरू हुई थी उस पार्टी को आज ज्वाइन करते हुए आ, मुझे आ, अत्यंत खुशी हो रही है आज ये जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है देश के स्तर पर मैं अपने आप को इस पूरी लड़ाई में इस पूरी मुहिम में एक गिलहरी की भूमिका में रह, 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 रहना देखता हूं इधर लोकसभा चुनाव के बीच जेडीयू को बड़ा झटका लगा है जेडीयू के महासचिव अजीत